പ്രേതുള്ളവർ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് മെസ്സേജിലേക്ക് വരാം പിതാവ് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോന്റെ നാമത് കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അനേക ആൾക്കാർ ഈ വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള കിറവ് കൊടുക്കുന്നവർ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം ശക്തിയോടുകൂടി എല്ലാവരിലേക്കും ചെല്ലുവാനുള്ള കറവ് കൊടുക്കുന്നവർ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും അഭിഷേകത്താലും എല്ലാവരും എന്നറിയാനുള്ള കറവ് കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് രക്ഷിതാത്മാവ് ഈ വചനം സംസാരിക്കാൻ മൊത്തം രക്ഷിതാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന തന്നെ അവർ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റില് കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു അതേലോ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള കിറവ കർത്താവ് തന്നതിനെ അവർ നന്ദി പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതേലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം താമസിച്ചു നാ യു കെ ടൈം മൂന്നരക്കെന്ന് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നാല് മണിക്ക് അപ്പൊ നാല് മണി കഴിഞ്ഞു ഇതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാലേ മുക്കാല് അപ്പൊ ഒരു അര ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ടൈം കർത്താവിന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പേസേ വ്യാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേർഡ് മോണ്ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പാസ്വേർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് അതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരല്പസമയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ പാസ്വേർഡ് ടെസ്റ്റ് അത് യേശു ക്രിസ്തുന്റെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം തന്നെ ഇസ്രായി മക്കൾ കൊടുത്തതാണ് ഈ പാസ്വേവ് റൈറ്റിലോട്ട് അലിയം പാസ്വേവ് കർത്താവിന്റെ പെസക എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം പോയി വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൈറ്റിലോട്ട് അപ്പം ഒരു പെസക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പാണ് പെസക എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് അതാണ് ഈ പെസക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റൈറ്റിലോട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി എല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം ബുക്ക് എക്സോ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഒന്നാം വാക്കി നടന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏകോവ മോശിയോടും അഗ്രോനോടും മിസ്രായൻ ദേശത്ത് വെച്ച് അരുൾ ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ഈ മാസം നിങ്ങൾക്കും മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ ഒന്നാം മാസം ആയിരിക്കണം റൈതലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സർവസംഘത്തോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഈ മാസം പത്താം തീയതി അതത് കുടുംബത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഓരോരുത്തൻ ഓരോ ആട്ടിൻകുട്ടി എടുക്കണം റൈസലോട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ തിന്നുവാൻ വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരായെങ്കിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം അവനും അവന്റെ വീടിനടുത്ത അയൽക്കാരനും കൂടി അതിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ക്രൈസലോൺ അതിനെ എടുക്കണം ഓരോരുത്തൻ തിന്നുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം കണക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുക്കണം ക്രൈസലോൺ കർത്താവ് കമാൻഡ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇത്രായ ജനത്തിന്റെ ക്രൈസലോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പേസകയും അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട ആഗ്രഹം അതിപ്പോ പുറപ്പാട് ദിവസവും ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് ഫൈവ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആണുമായിരിക്കണം അത് ചെമ്മരിയാടോ കോലാടോ ആകാം ഇത്രയോ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് കർത്താവ് ഒരു കമാൻഡ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന് വളരെ നിശ്ചയമുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇത്രയോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കർത്താവിന് നിശ്ചയമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല പഴയ നിമിത്തം മൊത്തം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയോ കലരിയും അപ്പം ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോ ചാപ്റ്റർ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് അധികം ട്വൽവ് വേഴ്സ് സിക്സ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതി വരെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്രായേൽ സഭയുടെ കൂട്ടമെല്ലാം സന്ധ്യാ സമയത്ത് അതിനെ അറക്കണം അതിന്റെ രക്തം കുറെ എടുത്ത് തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറമ്പടി മേലും പുറപ്പെട്ടണം റൈസിലോട്ട് അന്ന് രാത്രി അവർ തീയിൽ ചുട്ടതായ ആ മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നണം കയ്പ് ചീരയോടുകൂടെ അത് തിന്നണം റൈസലോട്ട് തലയും കാലും അന്തർഭാഗങ്ങളുമായി തീയിൽ ചുട്ടിട്ടല്ലാതെ പച്ചയായിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുങ്ങിയതായിട്ടോ തിന്നരുത് അതിൽ പത്താം വാക്യം പ
തിന്നണം തിട്ടക്കത്തോടെ നിങ്ങൾ തിന്നണം അത് യഹോവയുടെ പേസകയാകുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിസ്രായും മിസ്രായും ദേശത്ത് കൂടി കടന്ന് മിസ്രായും ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിജൂരിനെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കും എന്തിനാണ് സംഹാരം കർത്താവ് നടത്തുന്നത് ോട്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഘരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാത്ത പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രൈസല്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെസക സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചനമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് സൂചി പഴയ നിയമത്തിലെ പെസക പ്രൈസല്ലോട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ രാത്രിയിൽ അവൻ ഞാൻ മിശ്രായി കർത്താരാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മിശ്രൈമേൻ ദേശത്ത് കൂടി കടന്ന് മിശ്രൈമൻ ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞുവലിനെ ഒക്കെയും സംരക്ഷി സംഹരിക്കും മിശ്രൈമിലെ സകല ദേവന്മാരിലും സകല ആൾ ദൈവന്മാർ ആൾ ദൈവം ആൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആൾ ദൈവങ്ങളുണ്ടോ പ്രൈസലോ സകല ദേവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തി വന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം വിശ്വാജനത്തിനോട് പറയുകയാണ് പ്രൈസലോ ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു എഹോവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ഗാഡ് ഇസ് റെഡിമർ പ്രൈസലോ ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേർഡ്സ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പാടിൽ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിന്മേൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും ഞാൻ മിശ്രയൻ ദേശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്ക് നാശകേതുമായിരിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോ പഴയ നിയമ പേസ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം കാരണം വെച്ചാല് രക്തം ചിന്തി പ്രൈസലോ രക്തം ചിന്തി രക്തം ചിന്തിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രൈസലോ വിമോചനം വിശ്വാസ ജനത്തിന് മോചനം കൊടുത്തത് രക്തം ചിന്തി പ്രൈസലോ ആ രക്തം ആ എടുത്ത് കട്ടള കാലിന്റെ വീടിന്റെ ആ വാതിലിന്റെ ആ പടിയിൽ തേച്ച് കഴിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഹാരകൻ ഇസ്രാ ജനത്തെ തൊടാതെ കടന്നുപോയി പ്രൈസലോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്ന ഇസ്രായ ഈജിപ്ഷ്യൻ എല്ലാ കഴിഞ്ഞൂരെയും കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തനായ ദൈവം അവരെ ആ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു പ്രൈസലോട്ട് അങ്ങനെ രക്തം ചിന്തിയിട്ടാണ് പ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തിലെ ഉത്സവം വായിക്കും നോക്കാം കുറപ്പാട് ഉത്സവം വായിക്കും പറയാം ഇസ്രായ ജനത്തെ നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഫർവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വാക്തത്ത ദേശത്തേക്ക് പിതാവായ ദൈവം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയം തുടർമാനായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസലോട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് അധികം പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അത് ഏകോപിക്ക് ഉത്സവമായിട്ട് ആചരി ആചരിക്കണം കാരണം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷ കാലം നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു തലമുറ തലമുറയായിട്ട് നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷിച്ച ദിവസം ആ രക്ഷിച്ചു മാതിയല്ല എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്റെ കൈകൊണ്ടുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തികള് പ്രൈസ് അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യ പ്രവർത്തികളും ഈ അതിന്റെ ഈ അന്യദേവന്മാരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഫർവേർഡ് മുമ്പിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് രക്തം അവരുടെ കടിഞ്ഞൂല് കടിഞ്ഞൂലുകളെ മൊത്തം സംഹരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇസ്രായ ജനത്തെ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം ശക്തമായ കരത്തോടു കൂടി പ്രൈസലോൺ ഈജത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ഓർമ്മ പേസകയുടെ ഓർമ്മ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പം പ്രൈസലോ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് വായിക്കേണ്ടതായിരിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പുറപ്പാടിന് പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തിൽ പുറപ്പാടിന് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇസ്രായ ജനത സംരക്ഷിച്ചത് പ്രൈസലോ പുതിയ നിയമത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നാളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അത് യഹോവയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം തലമുറ തലമുറയായും നിത്യതയുമായും നിങ്ങൾ അത് ആചരിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ കർത്താവ് വലിയ മഹാ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് ഇസ്രായ ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നു മാത്രമല്ല പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെങ്കടൽ വേദിച്ച് സഹായ ജനത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രൈസലോൺ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം സർവശക്തനായ ദൈവം ആകാശത്തിന്റെ കെളി വാതുകളെ തുറന്ന് വേണ്ടുവോളം ഇസ്രായ ജനത്തിനെ കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്കപ്പ് എക്സോ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ് ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ ഉളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ പൊളിച്ച മാവ് നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നീക്കണം ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ഏഴാം ദിവസം വരെ ആരെങ്കിലും പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നാൽ അവനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന്
ഈ സാഹചര്യത്തെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നം തലമുറ തലമുറയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലമുറയോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആചരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ദിവസത്തിലും ഏഴാം ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഉണ്ടാകണം അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയല്ലാതെ ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് പ്രൈസലോൺ അതാണ് പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നത് കൊള്ളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം ഈ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗണങ്ങളെ മിശ്രമിൻ ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം തലമുറ തലമുറയായും നിത്യനിയമമായും നിങ്ങൾ ഇതാണ് and um, all your family members praise the lord um, all you know the all the generations should uh, follow in uh, this passover this is what our god was saying uh, in the bible praise the lord so according to the bible all the people those are here in this if you are born again person praise the lord you should know you should remember what our god has done for you and me praise the lord kelly idu parannal talamura talamurayayum nithya neemumayum ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ പ്രൈസിലോട് ഹേലരിയ ഇത് പറയുന്നത് ത്രൂട്ട് യുവർ ജനറേഷൻസ് ജനറേഷൻസ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കണം അപ്പൊ എച്ച് പറഞ്ഞ പ്രഭാൻ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞ അനന്തരം മോശ ഇസ്രായേൽ മുപ്പുമാരൊക്കെയും വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഓരോ വാട്ടിയും കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പെസ്സുക തുടർമാനായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയ അപ്പൊ തുടർമാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ആ കമാൻമെന്റ് മോശ മോശ ഇസ്രായ ജനത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇസ്രായ ജനം ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ചെയ്ത കമാൻമെന്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ഓരോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇസ്രായ ജനം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മോശയിലൂടെ അവര് നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അവർ പാലിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വന്ന് യഹോ അരുളിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മം ആചരിക്കണം ഈ കർമ്മം എന്തെന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രത്യേക കാര്യം മിശ്രൈമേരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയിൽ മിശ്രൈമിൽ ഇരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വീടുകളെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളെ രക്ഷിച്ച ഗോവയുടെ പെസകായാഗം ആകുന്നു ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ ജനം കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചു പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ അതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പെസഞ്ച് ഒരു വീടെടുപ്പ് പ്രൈസലോട്ട് ഇസ്രായ ജനത്തിന് വീടെടുപ്പ് പഴയ പുതിയ നിയമത്തില് പ്രൈസലോട്ട് പഴയ നിയമം ഇസ്രായ ജനത്തിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേസക പ്രൈസലോട്ട് ആ ക്രൂശുമരണം പേസയിലൂടെ തുടമാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ക്രൂശുമരണം പ്രൈസലോട്ട് ലോക ജനതയ്ക്ക് മൊത്തം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് വി ആർ റിഡീംഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രൈസലോട്ട് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ പേസയിൽ നമുക്കറിയാം ആടിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് പ്രൈസലോട്ട് ആ രക്തമൊക്കെ തളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രൈസലോട്ട് ആ ഒരു രക്തം ചിന്തിയായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ പേസയുടെ രക്തം സ്വന്തം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രൈസ് അതിനു ശേഷം നമുക്കറിയാം ആ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ ആ ഒരു ഈ ഹോളി വീക്ക് നമ്മളെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പേസ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോട്ട് ആ കർത്താവിന് ക്രൂശ് മരണം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കർത്താവിന് ക്രൂശ് മരണം ആ രക്തം ചിന്തിയ ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ചിന്തി വഴിയായിട്ട് പ്രൈസലോട്ട് അല്ലെങ്കിലും അതാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോ പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം പറയുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിലോ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പറവോന്റെ ആദ്യ ജാതൻ മുതൽ പ്രൈസലോട്ട് കുണ്ടറിയിൽ കിടക്കുന്ന തടവുകാരന്റെ ആദ്യ ജാതൻ വരെയും മിശ്രയും ദേശത്തിലെ ആദ്യ ജാതന്മാര് മാരെയും മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞുകളുകളെയും എല്ലാം യഹോവ സംഹരിച്ചു പ്രൈസലോട്ട് പറവോനും അവന്റെ സകല വൃത്തിമാരും സകല മിശ്രവീനും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു മിശ്രമിൽ വലിയ വലിയൊരു വലിയൊരു നിലവിളി ഉണ്ടായി പ്രൈസലോട്ട് ഒന്നും മരിക്കാതെ ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ മോശയെയും അഗറോനെയും രാത്രിയെ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി ഏഹോവയെ ആരാധിപ്പിൻ പേസയുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആരാധനയാണ് പ്രൈസലോട്ട് ഹേലലിയ അടിമത്തത്തിൽ കിട
അതാണ് പഴയ നിയമം ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ഇസ്ലാം എന്ന് ഞാൻ ഫർബോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാല് പിതാവായ ദൈവം എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും വീണ്ടെടുത്തു ആ വീണ്ടെടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുവാനായിട്ടും പ്രൈസലോട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സപ്പറേഷൻ കർത്താവ് വെച്ചു പ്രൈസലോട്ട് എലലിയ ജാതികളിൽ നിന്നും അവരെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ജാതികളിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഒരു സപ്പറേഷൻ വെച്ചു പ്രൈസലോട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലും പ്രൈസലോട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ ജനം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസലോട്ട് എല്ലാവരും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് സപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഒരു വീണ്ട ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും കർത്താവ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് കൊടുത്തു പ്രൈസലോ ആ വീണ്ടെടുപ്പ് കേട്ട ഒരു ജനമാണ് പ്രൈസലോ യഹോബയെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഞാനറിയ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ മോശയെയും അഹ്രോനെയും പറയാണ് ഫറോ പറയാണ് രാത്രിയിൽ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി യഹോവയെ ആരാധിപ്പൻ പ്രൈസലോട് യഹോവി അതാണ് അതാണ് കർത്താവിന് ശക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര നടക്കത്തില്ലാത്ത കാര്യം നടക്കും കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറ കഴിഞ്ഞാല് ഈ സായ ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് നമുക്കറിയാം അഭ്രാഹത്തിന് കൊടുത്ത വാക്യത്വമാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് അഭ്രാഹത്തെടുത്ത വാക്യത്വം പ്രൈസലോൾ നിന്റെ തലമുറ കർത്ത നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷ കാലം പ്രൈസലോൾ ആഹ് ഇസ്രായേലിന് അടിമരായി അടിമത്തത്തിൽ കഴിയും പ്രൈസലോ കർത്താവ് ആഹ് ഞാല് ആഹ് അഭ്രാഹത്തിന് ഇത് ഓൾറെഡി അഭ്രാഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പറഞ്ഞ വാക്യത്തെ കാലം നിവർത്തിച്ച സമയത്താണ് പ്രൈസലോൾ കർത്താവിന് കർത്താവിന്റെ വാക്യത്തെ നിർവഹിക്കണം നിറവേറണം അതാണ് കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിലായിക്കോട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലായിക്കോട്ടെ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒന്ന് പാലിച്ചിരിക്കും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എത്ര വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും ഈ രാജ്യവും ഈ സൈന്യവും ഈ മിലിട്ടറിയും ഈ അണുവുമ്പൊന്നും കർത്താവിന് പ്രശ്നമല്ല പ്രൈസലോട്ട് കർത്താവ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് വാക്തത്വം അപരാധത്തിന് കൊടുത്തത് പ്രൈസലോട്ട് ആ വാക്തത്വ നിവൃത്തീകരണത്തിന് കഠിന ഹൃദയം ഉള്ള പറവോനെ പ്രൈസലോട്ട് പറവോനെ വേരി ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം പ്രൈസലോട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി പ്രൈസലോട്ട് തൊടുമാനായിട്ട് വായിക്കും നമുക്കറിയാം പ്രൈസലോട്ട് പറവോ പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവിൻ എന്നെയും അനുഗ്രഹിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസലോട്ട് അലരിയും അതാണ് തുടം പറഞ്ഞാല് ആഹ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നിർബന്ധിച്ചു വേഗത്തിൽ ദേശത്ത് നിന്ന് അയച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് എക്സോഡ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വെച്ച തേർട്ടി ഫോർ ഫോർ ഫാൻ ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മുപ്പത്തി നാലാം വാക്കി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ജനം ഉഴച്ച മാവ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തൊട്ടികളോടുകൂടെ ചേരകൾ കെട്ടി ചുമലിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയ പഴയ നിയമത്തിലെ പെസക പ്രൈസലോട്ട് ഹേലരിയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പിതാവായ ദൈവം അവിടെ ഒരു രക്തം ചിന്തുന്നതായിട്ട് നമ്മളെ കാണാൻ സാധിച്ചു പ്രൈസലോട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ചിന്തി രക്തം ചിന്തിയതിന് ശേഷമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവ് വെച്ചത് പുതിയ നിയമത്തില് വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പഴയ നിയമത്തെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആട് ആട് ആടാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തില് സ്വന്തം പുത്രന്റെ രക്തം ചിന്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിരുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ പുതിയ നിയമത്തെ കർത്താവ് ഫേസായി കാണിച്ചു എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് കാല് കഴുകലും അവസാനത്തെ അത്താഴവും എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിശുദ്ധ ദിനം അതാണ് നമുക്ക് ഈ പെസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ദിവസമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ദിവസം ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദിവസം ഒന്നുള്ളൂ കറക്റ്റ് ദിവസം ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന ഡേറ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും
കർത്താവിന് കുറിശി തലിച്ചു തറച്ചു മൂന്നാം അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് മരിച്ചു കാൽ വിൽക്കുശി വെച്ച് മരിച്ചു കുറിശി കിടന്ന് മരിച്ചു മൂന്നാം നാൾ കർത്താവ് സർവശക്തിയോട് ശക്തിയോട് കൂടെ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കാരണം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ രക്തവും ഓരോ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓൾസോ ഈ ഷെഡ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവരി ഫോർ യു ആർ മീൻ ഫോർ യു ആർ സിൻഹ മൈ സിൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് നമ്മുടെ പീഡകളെ കർത്താവ് ഏട്ടത്തു അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ മൊത്തം ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പെസകയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പെസയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കർത്താവ് ക്രോശിക്കപ്പെടുന്നതും കർത്താവ് ഉയർത്തുന്ന അത് അത് മരിക്കുന്നതും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് ബൈബിൾ പൊതുവിന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നത് യോന സുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേർട്ട്സ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേസയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരു കമാൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പിൻ പ്രൈസ് ലവ് ഈച്ച് അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗോസ്ബൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേർട്സ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നത് തന്നെ അതാണ് നമ്മൾ പല പരസ്പരം ഇങ്ങനെ വഴക്കടിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി പോകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ബിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗരായി നമുക്കറിയാം ഈ തമ്മിലിടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാനൊക്കെ പേസ ആചരിച്ചിരുന്നപ്പം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കാത്തലിക് കാത്തലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ടത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ടത് അതൊക്കെ പേസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പം എല്ലാ വീട്ടിൽ അപ്പം മുറയ്ക്കും പ്രൈസിലോ അതുകൊണ്ട് കുരിശപ്പം പോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ വട്ടയപ്പൊക്കെ ആക്കും നല്ല മധുരം ഒക്കെ ഇട്ട് വെല്ലം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രൈസിലോ ഇതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ചെറുപ്പത്തില് ഇഷ്ടമാതിരി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുവാൻ പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടുകളെ പോയി മുറയ്ക്കും പുള്ളി ആത്തപ്പം തിന്നൂരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടും പ്രൈസിലോ അലരിയ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പാടുകളെല്ലാം പാടി പിന്നെ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാൽ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാല് തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് നല്ല വെള്ളമാണ് നല്ല മധുരമല്ല അപ്പോൾ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല അത് ആവശ്യം പോകുമല്ലോ കുടിക്കും ഇത്രമാണ് മെച്ചം പേര് പിന്നെ അത് തന്നെ ബാക്കി പിന്നെ അത് കൂടി എടുത്ത് കുടിക്കും അത്ര മാത്രം ചെറുപ്പങ്ങളിലൊക്കെ ഇതായിരുന്നു പ്രൈസിലുള്ളത് ചിലപ്പം അന്ന് യഥാർത്ഥ പേസയുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഒരു മീനിങ് ഒരു അർത്ഥം അത് അറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിവിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം കർത്താവിൻ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്ത് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് പഠിക്കുവാനും തുടർമാനമായിട്ട് പേസുകയും കർത്താവിന് ഉയർപ്പും അതേപോലെ പീഡാസഹനവും പ്രൈസിലോ ക്രൂസിഫിക്കേഷനും എല്ലാം പഠിക്കുവാനായിട്ടും പ്രൈസിലോ ആ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധാത്മാവ് കറുവ് തന്നതിനോട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലെ പേസ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് പറഞ്ഞാല് ഗോസ്ബൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സസ് വൺ ഒന്നാം വാക്യ ഒന്നും വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാല് പെസക പെരുന്നാളിന് മുമ്പേ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക എന്ന യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം സ്നേഹിച്ചു അവരെ സ്നേഹിച്ചു അത്താഴം ആയപ്പോൾ പിശാച്ച് ഷെമയോന്റെ മകനായ യൂത ഇസ്കരിയാത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നിച്ചിരുന്നു പ്രൈഫലോട് തോന്നിച്ചിരുന്നു അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും കുരിശു മരണവും മൊത്തം യേശയ പ്രവാചകൻ യേശ പ്രാചൻ പുസ്തകത്തിലോട്ടുണ്ട് സാംശലോ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് യുവദാസ്കരയാത്ത ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നതും തന്നെയുണ്ട് പ്രൈസലോട്ട് കലരിയ അത് കാലത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ കർത്താവ് തന്ന വാക്ക് കർത്താവ് പ്രവാചകൻ വഴിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട വാക്തത്വം അതേപോലെ പാലിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതും നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റി കൊടുക്കണം പ്രൈസലോട്ട് അതാണ് യൂദാസ് ഒറ്റി കൊടുത്തത് പ്രൈസലോ ആദ്യ ആദ്യം എനിക്ക് ആൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂദാസ് ഒറ്റി കൊടുത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ
തോന്നിച്ചിരുന്നു പിതാവ് സകലതും തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് വന്നും വന്നു എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും പ്രൈസലോട്ട് അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരിവെച്ച് ഒരു തോർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റീകരിക്കുന്ന തുണി കൊണ്ട് തോർത്തുവാനും തുടങ്ങി പ്രൈസൽ അതാണ് കർത്താവ് എളിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് കർത്താവ് ഒരു എളിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം പ്രൈസലോ ശിശുക്കളുടെ ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്കൊന്നും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പ്രൈസലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം അത് പോലെ നടക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന വഴിയായിട്ടാണ് ദൈവരാജ്യം നമുക്ക് യേശു കുറിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു വന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രശുദ്ധാത്മാ നോക്കുന്ന വെളിപാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം പ്രൈസലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയാണ് പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശു കുറിച്ചോട് ഇത് ഈ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കർത്താവിന്റെ വചനം ഈ പേസ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അയ്യോ കർത്താവിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ ഈ ഹോളി വീക്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറ്റുനീരം കുടിച്ച് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ പ്രൈസിലോട്ട് കയറിയ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്പം ഫാസ്റ്റിങ് എടുത്ത് കർത്താവിന് സ്വോത്രം പറയണം ഈ കർത്താവിന്റെ ആ പീഡാസഹനം വഴിയായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രൈസലോട്ട് നിത്യജീവർ കെട്ടപ്പെട്ടത് ഈ കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പേസയുടെ വായിച്ചു നമുക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കുറിച്ച് അത് വഴിയായിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എവിടെ നിന്ന് യേശു കുറിച്ച് വന്നു ആ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒടുവിലത്തെ ശിഷ്യമാരോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഒരു പേസയായിരുന്നു യേശു കുറിച്ച് ആചരിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കെ കൊണ്ട് അത്ര എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് ജോനാ ശേഷം പതിമൂന്നാം അധികം പതിനൊന്നാം ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സസ് ഇലവൻ പ്രൈസിലോട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗോസ്ബർ ജോൺ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സസ് ഫോർട്ടീൻ ഇതേ പറഞ്ഞ് കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകി എങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു പ്രൈസിലോ അതാണ് ഒരു എളിമയുടെ മാർഗം എളിമ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും പരിഗണിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രൈസലോട്ട് കല്ലരിയ എളിമയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ മൊത്തം പിതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പിതാവിന്റെ ഹിതം ഈ ലോകത്ത് നിറവേറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ അതാണ് പറഞ്ഞാൽ താബോർ മലയിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം മോശയും ഏരിയാവും വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിച്ചു പീഡാ സഹനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പ്രൈസിലോട്ട് പേസയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആ പീഡ പുതിയ ജീവിതത്തിന് പേസയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന പീഡാ സഹനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കർത്താവിന് ശക്തി കൊടുത്തു പ്രൈസലോട്ട് കലിയ അതാണ് കർത്താവ് പിന്നെയും ഈ ഫ്ലഷിൽ ആൾക്കാർ ശിഷ്യമാരെ വിട്ടു പോകാനുള്ള ദുഃഖം ദുഃഖം കാരണം കർത്താവ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രൈസലോട്ട് വീണ്ടും കർത്താവിന് ശക്തിപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായി പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പൊ ഈ കർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ നീന്തല പേസയെ ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ബഹുമാനം ഉണ്ട് നമ്മളെ എണ്ണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു നേരം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് കർത്താവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം പൈസലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത സകല കാര്യങ്ങളും നന്ദി പറയണം കർത്താവ് കാര്യശി ചെരിഞ്ഞ വ്യക്തത്തിനോർത്ത് നന്ദി പറയണം വീണ്ടും അടുത്തതിനോർത്ത് നന്ദി പറയണം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇസാജനത്തെ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിൽ വീണ്ടും എടുത്തുവെങ്കിൽ ഉദയ നിയമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ പാവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് പ്രൈസലോട്ട് നമ്മളെ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാക്കി നമ്മളെ രാജീയ പുരോഹിത വംശമാക്കി വിശുദ്ധ ജനമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി പ്രൈസലോട്ട് ഹലരിയ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അന്യൂരോ പരത് കേശികളല്ല ദൈവഭവനത്തെ മക്കൾ എന്നുള്ള പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരക്കത്താല് ഈ വലിയ ഈ ഹോൾ ഇവിക്ക് നമ്മൾ ധ്
ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് അവർ ലോഡ് ക്രൈസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർമാനോട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പെസയുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര കർത്താവ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം പിന്നീട് കർത്താവ് പെസയുടെ കാര്യത്തിൽ വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പസിക്കോറിൻ ചപ്പി അതിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇലവൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ലേഖനം പതിനൊന്ന് അത് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവായി യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്വാത്രം ചൊല്ലി എന്ന് ഉറക്കുകയും പ്രൈസ് ലോഡ് പറഞ്ഞേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവനെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർമാനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കോറിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഇലവൺ വേഡ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നത് അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമം ആകുന്നു ഇത് കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവരെന്ന് പറഞ്ഞു റൈസലോഡ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുമ്പോളും അവന്റെ മരണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് സൺഡേ കൂടി വരുമ്പോൾ അതാണ് പഴയ നിയമത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം ഇസ്രായേൽ ഭർവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജനത്തെ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കണം ലോട്ട് എലലിയ ആരാധന വാഷിപ്പ് നോഹ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു നോഹനെ വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസലോട്ട് അബ്രഹാം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു റൈസലോട്ട് എലലിയ ഇസ്രാഖിനെ ബലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസലോട്ട് കർത്താവ് ഇസ്രാഖിന് ബലി ബലി കഴിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇസ്രാഖി രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആട്ടിക്കുട്ടെ കർത്താവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുത്ത് അബ്രഹാം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു റൈസലോട്ട് യാക്കോവ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു റൈസലോട്ട് എലലിയ തുടർമാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ പേശയിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ആരാധന ഒപ്പം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം ആരാധിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ അപ്പം മുറക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം എൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോട് ഒരു പേശ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ക്രോശ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള പ്രൈസ്തലോട് ശല്യ ശിഷ്യമാർ കൊടുക്കുന്ന കമാൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ശരീരത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ മരിച്ച പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ് പോകും പക്ഷേ നിയമം എറുസലേം വിട്ട് പോകരുത് അവിടെ നിന്ന് പിതാവിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് രസോട് പുറത്തി അവർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് കൊടുത്ത വാക്തത്വം ഇസ്രായ ശിഷ്യമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോളം അപ്പർ റോമിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ശിഷ്യമാർ മൊത്തം അപ്പസോലം പുറത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ കർത്താവ് കർത്താവ് കൊടുത്ത കമാൻമെന്റ് എല്ലാവരോടും പോയി പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനാന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ മോചിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ അപ്പം മുറക്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പ്രൈസ് അങ്ങനെ അവിടെ ആ പട്ടണത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ അവർ ശിഷ്യമാരെ കർത്താനും പ്രവേശിച്ച് അവിടെ എല്ലാം വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ലോട്ട് ഇന്ന് ഈ പേസ് നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പേസുക ഈ ദുഃഖ ഗുഡ് ഫ്രൈഡ് നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം വാങ്ങണം കർത്താവ് ചെയ്ത വൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ പിള്ളേരോടും എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രൈസ് ലോട്ട് കലരിയ കർത്താവ് ഇസായനത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെ വീണ്ടെടുത്തുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെല്ലാരും വീണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം പുറത്തു പോയി പ്രസംഗിക്കണം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രസംഗിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മൾ പറയണം എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിക്കണം പ്രൈസ്തലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകക്കാരോട് നോക്കാനായിട്ട് പോകരുത് അവർ നമ്മളെ അവഗേളിക്കും അവർ നമ്മളെ തള്ളിക്കളയും അവർ നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രൈസ്തലോട്ട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്ത
from your iniquities. Praise the Lord. After, uh, through the blood of Jesus Christ, our God has given to each one of you, the people, those who are believing in him, you have got an ability and power to stand in front of the Heavenly Father in the most holy places. Praise the Lord. After that, what happened? You are in the family members of the Lord. You became the child of God. You have got authority over all the serpents and scorpions, over all the powers of the enemies. So that I want to say, uh, during the time of this Passover Thursday, we are the holy people in Christ Jesus, those who are in Christ Jesus. ൂടെ <laughs> പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു കുറച്ചിന്റെ രക്തത്താൽ പൈസലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരെയും വീണ്ടെടുത്തല്ല കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫാദറിന്റെ നിയമം ജീസസ് കൈശാപ്പയെ പൊറിയിച്ചു വിടത്തും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഗീവിങ് ഇന്ന മീനിങ് ആഫ് ദാസ് അവർ ഹാർട്ട് സോ ദാറ്റ് പ്രൊക്ലൈം ദിസ് മീനിങ് അക്കോർഡിംഗ് ദ റെവല്യൂഷൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഗോ ഓൺ റീച്ച് ദിസ് കാസ്ബൽ ദിസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവറിബഡി ഫാദർ ഗോഡ് ഐ പ്രേ for everybody right now yes very people are watching from different countries thank you for your using in a mighty way at your kingdom holy father in the name of jesus christ i pray amen when i watching and that's over here in the pastor rajamani evangelist hanna kodo ukhi daniel thomas claire betsy uh regina god bless you god bless you